നമസ്കാരം അക്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് വ്ളോഗിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അക്ഷർ നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റിയാക്ട് ജയസിൻ്റെ തേർഡ് സെക്ഷനാണ് അതായത് തേർഡ് വീഡിയോ ആണ് തേർഡ് വീഡിയോയിൽ റൗട്ടിങ്ങിനോടൊന്നു വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓരോ കമ്പോണൻസിലും ഡാറ്റ പാസ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇഷ്ട കുറേ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഹോം കോണ്ടാക്ട് എക്സ് കമ്പോണ്ട് അബോട്ടേഴ്സ് കമ്പോണൻറ്റ് അങ്ങനെ പല പല കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ നോക്കുക അപ്പോൾ അതിന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റ് വഴി ഡാറ്റ പാസ് ചെയ്യാം വിത്ത് ഹോം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ദിസ് ഈസ് ഹോം പേജ് പിന്നെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹായോ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും വരണം പക്ഷെ ആ ഹായ് എന്നൊരു ഡാറ്റ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മെയിൻ കമ്പോണൻ്റ് എന്നായിരിക്കണം നമ്മുടെ മെയിൻ കമ്പോണൻ്റ് ഏതാണ് ആപ്പ് ഡോട്ട് ജെ എസ് ഈ ആപ്പ് ഡോട്ട് ജെ എസിലായിരുന്നു നമ്മൾ മുമ്പ് ഹാഷ് റൂട്ടും ഹാഷ് റൗട്ടറും ഉപയോഗിച്ചിട്ടും പിന്നെ അത് നാവിഗേഷൻ ലിങ്കും റൂട്ട് പാത്ത് അങ്ങനത്തെ കൺസെപ്റ്റൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റൗട്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു കമ്പോണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡാറ്റ പാസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മെയിൻ കമ്പോണ് നമുക്ക് ഒരു സബ് കമ്പോണിലേക്ക് എങ്ങനെ ഡാറ്റ പാസ് ചെയ്യണം ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലെറ്റ് വേർ അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ലെറ്റ് ഡാറ്റ ഈക്വൽ ടു അക്ഷത് നോട്ട് ഓക്കെ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയ എറർ വരുന്നുണ്ട് ലെറ്റ് ഡാറ്റ ഡാറ്റ ഞാൻ മാറ്റിട്ട് ഐ ഡി കൊടുത്താൽ എറർ ആയിരിക്കും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഐ ഡി അപ്പോൾ ഇത് ലെറ്റ് ഡാറ്റ ഈക്വൽ ടു അക്ഷ എന്നുള്ളത് ഞാൻ റെൻഡറിൻ്റെ അകത്താണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ കൊടുത്തു എറൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു മെയിൻ പേജാണ് അത് ഓർത്തുവെക്കണം മെയിൻ പേജ് ഞാൻ കൊടുത്തു ലെറ്റ് ഡാറ്റ ഈക്വൾ ടു നമ്മൾ സാധാരണ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഡാറ്റ ഈക്വൽ ടു അക്ഷ എന്നൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് ഓക്കെ ലെറ്റ് എന്നാണ് കീവേഡ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ കീവേഡ്സ് ഉണ്ടാകും നമുക്ക് വഴിയെ പഠിക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് ബേസിക് നോളജ് ആണ് ഇവിടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വഴിയെ ഓരോന്നും ചെയ്ത് 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 നമുക്കതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റഡ് വേഷനിലോട്ട് പോകാം അപ്പം ലെറ്റ് ഡാറ്റ ഈക്വൽ ടു അക്ഷ എന്നൊരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ലെറ്റ് ആണ് കീവേഡ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു ഡാറ്റ എന്ന വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിന് അത് ഹോമിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഹോം ഡോട്ട് ജെ എസ് എന്നത് ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഹോം ഡോട്ട് ജെ എസ് എന്നുള്ളത് ഹോം കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ആപ്പ് കമ്പോണൻ്റ് എൻ്റെ മെയിൻ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മെയിൻ കമ്പോണിൽ ഞാൻ ഡാറ്റ ഈക്വൽ ടു അക്ഷ എന്ന് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേരിയബിൾ വാല്യൂവിനെ എനിക്ക് ഈ ഹോം ഡോട്ട് ജെ എസിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതാണ് പരിപാടി അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എച്ച് ടി എം എൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡാറ്റ ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് വേറൊരു പേജിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗെറ്റ് പോസ്റ്റ് പുട്ട് ഡിലീറ്റ് അങ്ങനെ കുറേ മെത്തേഡ്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ എന്നെ കേട്ടില്ലാത്തവരെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടാവും എക്സാമ്പിളിൽ ഉണ്ടാവും പോസ്റ്റ് ഗെറ്റ് മെത്തേഡ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ എച്ച് ടി എം എൽൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലും എച്ച് ടി എമിലും കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഗെറ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡാറ്റ അങ്ങോട്ടേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പേജിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പേജിലോട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ കമ്പോണിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കമ്പോണിൽ പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് പ്രോപ്സ് ആണ് സാധാരണ പ്രോപ്സ് ആണ് ഒരു കമ്പോണിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കമ്പോണിലോട് പാസ് ചെയ്യാൻ പ്യുവർ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ്
അപ്പം ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്ത് സാധാരണ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്തിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യൂല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐ ഡി ഈക്വൽ ഡാറ്റ എന്ന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഹോം ഡോട്ട് ജെ എസിൽ ഞാൻ ഇവിടെ അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ദിസ് ഈസ് ദ ഹോം പേജ് ഓഫ് ആരത് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആരത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ആവശ്യമുണ്ട് വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അവിടെ പാസ് ചെയ്ത ഇൻഡെക്സ് എന്ന ഐ ഡി ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു പാസ് ചെയ്ത ഇൻഡെക്സ് സോറി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഡി ആണ് ഐ ഡി ഇൻഡെക്സിൽ ഡാറ്റയുടെ വാല്യൂ പാസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ ഡി ആണ് ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ദിസ് ഡോട്ട് പ്രോപ്സ് ഡോട്ട് ഐ ഡി കൊടുക്കും അന്നേരം കാര്യമുള്ളൂ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രോപ്സ് വെച്ചാണ് ഡാറ്റ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ദിസ് ഡോട്ട് പ്രോപ്സ് ഡോട്ട് ഐ ഡി കൊടുക്കണം വേറൊരു ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ദിസ് ഡോട്ട് പ്രോപ്സ് ഡോട്ട് ഐ ഡി കൊടുക്കണം അന്നേരം വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യൂല ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നമ്മളതിന് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലത് പ്രോഗ്രാം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കമ്പോണൻസ് കോൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്കിത് കൊടുത്താൽ വർക്ക് ചെയ്യും ഇനി ഇത് റൌട്ടറാണ് ഉപയോഗിച്ചത് റൂട്ടിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ റൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം നടക്കില്ല അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഇത്ര സാധനം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അതിന് പകരം നമുക്ക് എഴുതേണ്ട ഇങ്ങനെയാണ് റെൻ്റർ എന്നൊരു കീവേഡ് ഉപയോഗിക്കാം റെൻ്റർ ഈക്വൾ ടു ഓപ്പണിംഗ് പ്ലേസ് ക്ലോസിംഗ് പ്ലേസ് എന്നിട്ട് അതിൽ പ്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു അറേ പോലൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് കമ്പോണൻറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഹോം കമ്പോണൻ്റിനാണ് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ വാല് പാസ് ചെയ്യാം ഇത് ഐ ഡി ഡാറ്റ ഓക്കെ റെൻ ചെയ്ത് മാത്രമേ നമുക്കത് പ്രോപ്സ് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ കമ്പോണൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഹോം നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാം വേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് ഇത്ര തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി എന്താ ഈ കമ്പോണൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു അബ്ഡസ് അതുപോലെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കമ്പോണൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഹോമിന് പോലെ റെൻഡർ ഈക്വൽ ടു ഓപ്പണിംഗ് പ്ലേസ് ക്ലോസിംഗ് പ്ലേസ് പ്രോപ്സ് ഹോം എന്നൊരു കമ്പോണൻറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഹെറർ നോക്കട്ടെ ഹെറർ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് പാസ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹോം എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം കണ്ടു ദിസ് ഈസ് ഹോം പേജ് ഓഫ് അക്ഷർ അബോട്ടേസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വരില്ല ദിസ് ഇസ് അബോട്ട് പേജ് ദിസ് ഇസ് കോൺടാക്ട്രേസ് പേജ് ദിസ് ഇസ് ഹോം പേജ് ഓഫ് അക്ഷർ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ അടുത്തൊരു ലെറ്റ് ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പം ഞാൻ ഇത് രണ്ടാമത്തെ തീരാൻ പാസ് ചെയ്യാൻ വെച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഈ രണ്ടിൻ്റെ ഇത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അബോട്ടേസിലേക്ക് എൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് മാറ്റി അബോട്ടേസിന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കണം അബോട്ടേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു ഡാറ്റ ഒക്കെ വരും ഐ ഡി ഞാൻ പാസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ റെൻഡർ ചെയ്യേണ്ട കമ്പോണൻറ്റ് അബോട്ടസ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അബോട്ട് അസ് ഓക്കെ ഐ ഡി പാസ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് പോരാ ഞാൻ അബോട്ട് അസിൽ ഞാൻ പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് ദിസ് ഡോട്ട് ഈ ദിസ് ഡോട്ട് പ്രോപ്സ് ഡോട്ട് ഐ ഡി ആണ് ദിസ് ഈസ് അബോട്ട് ഓസ് പേജ് ഓഫ് ദിസ് ഡോട്ട് പ്രോപ്സ് ഡോട്ട് ഐ ഡി നോക്കാം ഹോം പേജ് അബോട്ട് എസ് പേജ് കണ്ടാൽ വൺ ടു ത്രീ കോൺടാക്ട് എസ് പേജ് അതേപോലെ നിങ്ങളൊന്ന് കോൺടാക്ട് എസ് പേജ് ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെയിൻ പേജിൽ നിന്ന് സബ് പേജിലോട്ട് ഡാറ്റ പാസ് ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുള്ളത് കമ്പോണൻസ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ കമ്പോണൻസ് വെച്ചിട്ട് പ്രോപ്സ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് സാധാരണ ഡാറ്റ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വരാം വഴിയെ വരാം ഇവിടെ പ്രോപ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഡാറ്റ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് റൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് റെൻഡർ എന്നൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് റൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് അത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പോണൻ്റ് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഐ ഡി ഈക്വൽ ഡാറ്റ പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ